Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn huyện Tân Lạc. Đoàn công tác đã kiểm tra tại 3 điểm thi gồm trường trung học phổ thông Tân Lạc, trung học phổ thông Đoàn Kết và trung học phổ thông Mường Bi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Lạc có 4 điểm thi và 819 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi sáng, các thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Tại các điểm thi đã bố trí đầy đủ phòng chờ cho thí sinh, cán bộ coi thi, lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế, chuẩn bị các phương án đối với các tình huống bất ngờ xảy ra. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, tại các điểm thi, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc bằng việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt nhằm đảm bảo an toàn. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn huyện Tân Lạc, đồng thời đề nghị trong quá trình kiểm tra thì thấy tất cả các cháu thí sinh đều thực hiện nghiêm túc cái việc mà đeo khẩu trang trong phòng thi và tại các điểm thi thì ngoài cái việc kiểm tra thân nhiệt cho các cháu thì kể cả giáo viên rồi cán bộ thanh tra của bộ cũng như là thanh tra của sở và các lực lượng phục vụ cho các điểm thi đều được khám sức khỏe và đeo khẩu trang và có thể nói là buổi sáng ngày hôm nay qua kiểm tra tại huyện Tân Lạc thì chúng tôi đánh giá là cái việc tổ chức thi buổi đầu tiên, ngày đầu tiên là diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng và đúng cái chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, của ban chỉ đạo cũng như là quy chế thi của Bộ Giáo dục. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau khi kết thúc kỳ thi, tổ chức theo dõi đối với những thí sinh có biểu hiện ho, sốt để có phương án chăm sóc cách ly kịp thời, đảm bảo thu nhận bài thi tránh nhầm lẫn, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự xung quanh khu vực các điểm thi.